En este video les voy a mostrar cómo podemos usar la app de OTA en el celular o en el teléfono inteligente. Eh, claro que si lo queremos también descargarlos desde una tableta, pues tiene que ser una tableta más o menos de un Android 7 o 8, pero de preferencia preferiría que lo hagan en un teléfono inteligente. Bueno. Lo primero que vamos a hacer, o lo que van a hacer ustedes es ir a Play Store y van a descargar lo que es código para escanear. Y aquí ve, pueden ver ustedes todos los códigos que nos pueden salir. Entonces pueden escoger cualquiera que ustedes más les parezca. Entonces vamos a escanear lo que es esto. Bueno, como ven, ya nos dice acá. Entonces lo que vamos a hacer es buscar en el sitio de navegación. Y entonces aquí ya nos manda a lo que es su página de OTA directos desde la APK entonces hacen ustedes clic acá y entonces ya nos dice que si deseamos descargar esta van a encontrar aquí donde dice OTA para cargar entonces vamos a hacer clic acá pero antes de hacer clic es que vamos, hay que conectar primero el cargador también el cargador OTA entonces nos vamos a ir a la aplicación que nos dice acá OTA hacemos clic esperamos entonces rápidamente nos dice acá que tenemos esto del bluetooth el hipo 3 d 8 claro que para que esto nos funcione primero tendremos que habilitar el bluetooth y como ven acá nos dice entonces habilitamos para que vincule ya nos pide lo que es el pin o la contraseña y es 1 2 3 4 1 2 3 y 4 y aquí ya nos da ahora hacemos clic acá y ya nos va a salir lo que son los parámetros tanto de lota nos va a salir acá los parámetros aquí en el teléfono inteligente creo que aquí nosotros podemos hacer cambios como el poder de 5 voltios lo podemos cambiar a, al voltaje que queramos los watts que queremos también que nos saque como ven es bastante accesible a todo lo que queramos vamos a cancelar esto vamos a seleccionar el canal que nos dice como es el canal 1 ya nos dice que está en 4.0 ponemos ok seleccionamos la carga Eh, ponemos el tipo de batería lipo el voltaje que es de 420 la celda es de 3 celdas de 11.1 la corriente de 1.5 le ponemos regresar porque necesito hacer otro cambio sobre los parámetros hacemos ok este es de 5600, entonces ven aquí la máxima capacidad de 5599. Y como es de 5600, pues le ponemos OK. Sobre la corriente de 10%. Ahora el sistema de parámetros es de un máximo de 150, un mini voltaje de 11.5. regresamos hacemos clic donde dice cambiar de canal ahora vean todo esto aquí nos va a decir que está para empezar la carga hacemos clic y ya nos dice bueno ahora vamos a ir a la aplicación y nos dice que no está buscando el cargador rápidamente se va y 
aquí ya sale ahora entramos como ven aquí ya nos da, ya nos da todos los parámetros de lo que se está cargando la corriente de 1.5A la corriente de voltaje de 4.2 la capacidad va a 17 el tiempo es de 44 segundos la salida de poder de 18 watts la batería de 12.3 el voltaje de entrada es de 15.5 el porcentaje es de 90 la temperatura es de 38 claro que nosotros queremos hacer un ajuste pues le podemos cambiar en vez de que vaya a 1.5 lo podemos cambiar a 2.0 le damos confirmar y aquí nos cambia automáticamente y aquí ya nos cambia aquí donde dice corriente a 2.a si lo vuelve, queremos regresar otra vez a como estaba antes, confirmamos, ya cambio otra vez acá y va a cambiar acá, ahí está. Podemos hacer muchos cambios a lo que queramos, directos desde el teléfono, sin estar tocando acá este cargador. Bueno, espero que les haya gustado y tengan un excelente día.